Der Fettput kaputt. Was bedeutet das für die Märkte? Wie bin ich jetzt positioniert? Und warum haben wir gestern wahrscheinlich das wichtigste Ereignis an den Märkten in den letzten zwölf Monaten gesehen? Genau diese Fragen werde ich euch beantworten, aber ich weiß, was euch auch interessiert. Was ist da hinten los? Ja, ich bin noch am Umziehen. Es ist noch eine Baustelle, deswegen seht ihr da noch ein Baulicht. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll um die Fettentscheidung von gestern Abend gehen. 19 Uhr unserer Zeit hat Jerome Powell die Ergebnisse der zweitägigen Fettsitzung bekannt gegeben. Danach hat er eine Pressekonferenz gehalten, in der er sich gewunden hat wie ein Aal. Und was das genau für die Märkte bedeutet und warum das so wichtig ist, möchte ich euch in diesem Video erklären. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist der WIX, also der Volatilitätsindex. In Amerika, der uns eben die implizite Volatilität anzeigt und ihr seht, wir waren da historisch gesehen schon wieder sehr, sehr niedrig. Wir haben hier einen leichten Aufwärtstrend seit 2018 aufgebaut. Hier erinnert ihr euch, war dieser Februar-Crash, wo die Volatilität sehr stark nach oben geschossen ist. Der konnte eingefangen werden. Dann hatten wir die stark fallenden Märkte im Dezember, wo die FED ja noch in Aussicht gestellt hat, mindestens zwei Zinserhöhungen in 2019 durchzuführen und auch 2020 die Zinsen weiter zu erhöhen. Das wurde dann im Dezember bereits eingefangen und in der Januar-Pressekonferenz von Jerome Paul nochmal bestätigt. Und gestern gab es dann auch neue Projektionen und man sieht sehr schön, wie hier der Wix auf diesem Trendkanal aufgesetzt hat, auf dieser Trendlinie, wie er momentan im Wochenchart nach oben geht. Und für mich ist es relativ klar, dass der Wix hier auch weiter ansteigen wird. Und warum, das sage ich euch gleich und ihr wisst genau, was steigende Volatilität bedeutet in diesem Bereich. Sicherlich nicht weiter steigende Aktien, sondern das ist ein ganz klarer Risikoindikator, wo ich auch eher skeptisch für das Aktienbild bin und hier momentan oberste Vorsicht walten lasse. Ich habe einige Trades gestern in meiner Ausbildungsgruppe mit aufgemacht. Ich habe eine ganz klare Positionierung, die ihr kennt und die ich euch auch gleich beschreibe. Kurze Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Fettput und warum ist das so wichtig? Der Fettput ist ein Synonym dafür, dass die FED, also die amerikanische Zentralbank, in einer Phase von schwachen Aktienmärkten generell dagegen steuert. Das Phänomen gibt es schon länger, aber richtig bekannt wurde es eigentlich mit Ben Bernanke, der eben jede kleine Aktienkorrektur genutzt hat, um die Zinsen damals zu senken. Das war alles vor der großen Subprime-Krise und viele sagen ja auch, dass er die Subprime-Krise überhaupt erst ausgelöst hat, weil der Konjunkturzyklus durch ihn eben stark verlängert wurde und weil dieser große Crash 2008 dann eigentlich dadurch kam, dass zu viel Liquidität im Markt ist. Momentan ist ungefähr dreimal so viel Liquidität im Markt. Das bedeutet also, dass wir hier noch ein viel größeres Kartenhaus gebaut haben. Und es gibt eine sehr schöne Studie zu dem Fed-Put, also zu der Tendenz der Zentralbank, obwohl sie es ja eigentlich nicht sollte, sich auch am Aktienmarkt einzumischen. Die Studie kommt von zwei Frauen, von zwei amerikanischen Wissenschaftlerinnen, von der Frau Wissing und der Frau Jörgesen. Und die haben einfach mal die Fed-Statements von 1994 bis 2016 untersucht. Und sie haben herausgefunden, dass in den letzten Jahren die Nennung des Aktienmarktes, also für Amerika des S&P 500, deutlich überproportional häufiger durch die Fed gemacht wurde. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum, den sie untersucht haben, 983 Nennungen zum amerikanischen Aktienmarkt. Vorher gab es so gut wie keine. Und Sie sehen eben ganz klar die Tendenz, dass die Zentralbank sich immer, wenn die Aktien fallen, auf den Aktienmarkt beruft und dadurch eben diese laxe Geldpolitik auch rechtfertigt. Das war eben auch das Argument, warum hier im Dezember Jerome Paul um 180 Grad gedreht ist, auch natürlich angetrieben durch den Präsidenten, durch Donald Trump, der im Dezember noch getweetet hat, all in in Aktien, ja, hat er recht gehabt, weil eben die Zentralbank hier umgekippt ist, weil die Zentralbank eben ihre Unabhängigkeit ein Stück weit verloren hat. Aber genau das ist für mich auch das Risiko. Und was das für den DAX bedeutet, sage ich euch gleich. Aber ganz kurz, lasst mich noch darauf eingehen, was neben dieser wissenschaftlichen Studie, die eben diesen Fettput ganz klar bestätigt, gestern tatsächlich passiert ist. Die letzte Sitzung im Januar war ja schon in der Tendenz eher dauisch, also eher kapitalmarktfreundlich. Seitdem haben wir ja auch diese starke Hosse gesehen, sind in Aktien also sehr stark nach oben gegangen. Ich zeige euch das hier mal ganz kurz im DAX. Da kennt ihr ja mein übergeordnetes Bild, dass ich diese große Schulterkopf-Schulterformation sehe, die wir momentan perfekt bestätigen. Und wir sehen eben einfach, dass wir seit Dezember hier, seitdem diese 180-Grad-Drehung von Jerome Paul war und hier nochmal bestätigt im Januar durch die Sitzung, deutlich in den Aktienmärkten angestiegen sind. Hier ist es im Wochenchart. Ich zeige es euch gleich nochmal auf kurzer Basis. Und was haben wir gestern Abend von Jerome Paul erfahren? Es war jetzt kein leichtes Zurückrudern der Notenbankpolitik, so wie es er erwartet hatte, sondern es war für mich eine ganz klare dauerische Tendenz. Das heißt, alle Luken offen. Ich glaube nicht, dass die Notenbank in den nächsten drei Jahren die Zinsen nochmal erhöhen wird. 
auch wenn sie es gestern noch in Aussicht gestellt haben, sondern ich denke ganz klar, der nächste Zinsschritt geht nach unten und vielleicht habt ihr ja mein Video gesehen mit dem besten Krisenindikator, dass es eben, wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, dann werde ich keine Aktien kaufen, sondern dann möchte ich Short sein. Also was ist passiert? Der Leitzins bleibt zwischen 2,25 und 2,50. Das war soweit auch erwartet worden. Wichtiger ist, dass 2019 kein weiterer Zinsschritt erfolgt. Hier wurde ursprünglich noch im Dezember davon ausgegangen, dass wir zwei positive Zinsschritte sehen. 2020 soll es einen Zinsschritt geben und 2021 keinen. Wie gesagt, ich glaube eher, dass die Zinsen sogar in den nächsten zwölf Monaten sogar noch mal gesenkt werden. Was sehr spannend war und was eben auch sehr dauisch war, die Bilanzsumme der FED soll eben bis Oktober weiter abgebaut werden, aber das Tempo soll ab Mai reduziert werden. Momentan werden ja Staatsanleihen ähm, entsprechend zurückgegeben und auch Hypotheken. Ab Mai soll es dann nur noch Staatsanleihen sein, also noch 20 Milliarden Staatsanleihen. Und ab Oktober soll der Bilanzabbau komplett gestoppt werden. Das ist quasi schon so eine Art kleine Zinssenkung und das zeigt eben, dass Jerome Paul hier das System entsprechend stützt. Und das ist für mich bedenklich, denn gestern gab es auch Wachstumsprojektionen neben den sogenannten Dotplots, also neben den Zinsprojektionen gab es auch die Wachstumseinschätzung der FED und keiner ist so gut informiert wie die amerikanische Notenbank. Die haben natürlich alle Wirtschaftszahlen schon vorab und deswegen ist es besonders wichtig. Was hat die FED jetzt gestern gesagt? Sie hat gesagt, dass das Wachstum von 2,3% auf 2,1% in der Projektion runtergeht. Die Hauptgründe sind bekannt, Brexit und der Zollstreit mit China. Aber, und das ist für mich viel wichtiger, Jerome Paul hat in der Pressekonferenz sich wie ein Aal gewunden. Er hat immer wieder gesagt, ja, das Wachstum ist toll, der Arbeitsmarkt ist fantastisch. Aber dennoch treten wir auf die Bremse, dennoch kann die Zinspolitik nach oben oder auch nach unten passieren. Und für mich ist es ganz klar die Erkenntnis, dass Jerome Paul hier Angst hat. Er hat Angst vor der kommenden Rezession. Ich glaube auch, dass wir 2020 in die Rezession kommen werden. In Amerika, in vielen europäischen Ländern sind wir ja schon in rezensiven Tendenzen. Wir haben einige Emerging Markets Crashes gesehen. Das Wachstum global ist einfach extrem schlecht. Und wenn jetzt weitere Schulden, weil das ist das, was gestern gesagt wurde, weitere Schulden der Staaten und eben auch weitere geldpolitische Maßnahmen, wenn die schon nicht mehr helfen, den Aktienmarkt zu stützen, dann mache ich mir Sorgen. Und genau das haben wir gestern gesehen. Wir haben in der ersten Bewegung um 19 Uhr einen kurzen Anstieg der Aktien gesehen, so wie es im Januar auch der Fall war, aber dann haben wir direkt den Diver gesehen, sind also direkt nach unten gegangen. Und solange das Momentum nach unten weiter aufrechterhalten ist, werde ich sukzessive die Bewegung, die sich hier schon andeutet, nutzen, und alle fallenden Kurse nutzen, um weiter Short zu gehen. Erste Position habe ich gestern aufgebaut, weiter werde ich das entsprechend ausbauen. Hier im technischen, gerade im DAX, wunderbar technisch, schöner langer Aufwärtstrend, lange, lange Konsolidierungsphase, Schulter, Kopf, Schulter. Wir haben die Neckline jetzt hier schön getestet, einmal sogar deutlich überschritten, was natürlich technisch ein sehr bullisches Signal war. Wir haben jetzt hier aber im Wochenchart eine komplette Trendumkehr gemacht. Und wenn wir das hier mal in der kurzen Ebene ziehen, auf einen Monat, ich mache es euch mal ganz kurz groß, das ist jetzt hier der Tagesschart, beziehungsweise das ist hier sogar noch ein kürzerer Schart. Dann seht ihr, wir haben jetzt hier gestern schon ein Gap gemacht, das ist auch sehr unüblich, direkt vor der Fettsitzung zu fallen. Hier haben wir nächstes Breakaway Gap gehabt, das sind für mich sehr bärische Zeichen am Ende einer Hosse. Und auch im Tagesschart, das seht ihr, wenn wir uns ein bisschen länger angucken, wenn wir auf den Tagesschart kommen, immer noch nicht. <lacht> ihr seht ja auch im Tagesschart, das sind eher Formationen die für mich negativ sind. Das sind klassische Umkehrformationen, hier ein Downgap mit entsprechendem Abverkauf. In vielen anderen Märkten, gerade in Amerika, sieht es ähnlich aus, da haben wir Shooting Stars ausgebildet. Und solange hier dieses Trendverhalten aufrechterhalten wird, solange wir hier eben weiterfallende Kurse sehen, ist es für mich ein Indiz, dass wir eher auch hier mal in eine bärische Phase reinkommen können. Die FED ist für mich der wichtigste Katalysator, durch die Zentralbankpolitik gestern bestätigt. Den WIX schaue ich mir natürlich an, wenn der weiter steigen sollte. Bin ich eben auch eher skeptisch, für das ganze Bild und würde sagen, dass wir hier die nächsten Tage auch weiter nach unten laufen und wenn die Kurse fallen, ist es für mich eher das Vertrauen, was in die Zentralbankpolitik verloren geht. Wenn der Fettput eben zu Ende ist und so war es eben auch vor Lehman Brothers, so war es nach Dotcom, Zinsen sind gesunken und trotzdem sind Aktienmärkte sehr, sehr stark gefallen, weil man es der Zentralbank eben nicht mehr zugetraut hat, hier entsprechend die Märkte zu stützen. Es macht ja auch Sinn, es ist am Ende eine Vertrauensfrage, Bewertungen sind sehr hoch, Schulden sind sehr hoch. Und wenn das Vertrauen in die Zentralbank rausgeht, wenn eben jetzt dieser Stimulus nicht mehr angenommen wird vom Markt, wenn die Märkte also sagen, trotz der tendenziell 2019 und vielleicht sogar 20 fallenden Zinsen, hilft es dem Aktienmarkt nicht mehr, kann die Zentralbank auch nichts mehr machen, ihr Toolkit ist erschöpft 
Und dieser zehnjährige Stimulus, den wir hatten, diese zehnjährige Hosse, wird irgendwann vorbei sein. Deswegen passt ganz genau auf, wie ihr euer Portfolio strukturiert. Sichert euch vielleicht auch mal ab. Und wenn euch das Video gefallen hat zu der Fettanalyse, dann gebt mir den Daumen nach oben, teilt das Video, gebt mir einen positiven Beitrag, denn dann mache ich mehr Videos für euch. Wie gesagt, für mich momentan super spannend und damit passt auf eure Aktien auf. Viele Grüße aus Frankfurt. Euer André.